हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा अकेडमी स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है आप लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंडिफिनेट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 3.2 के ए के क्वेश्चन नंबर सेकंड के सिक्स क्वेश्चन तक का कंप्लीट कर लिए थे आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करने वाले सेम ये कॉन्सेप्चुअल जो है लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट यूज किया था सेम वही कॉन्सेप्ट के ऊपर है लेकिन इसके अंदर आपको फॉर्मूला जो है थोड़ा कम लगेगा उसमें भी कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा यूज करना क्या जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है यहाँ पे फोर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाय यहाँ पे सेम पहला स्टेप मैंने क्या ले लिया कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव अब आपको मालूम है कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था नॉमिनेटर नॉमरेटर इज इक्वल टू क्या देखा था नॉमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी नॉमिनेटर ए इंटू डी नॉमिनेटर उसके बाद क्या देखा था प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी नॉमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डी नॉमिनेटर यहां पे हम लोग ने देखा था इसको मैं डी एन से लिख रहा हूं ठीक है सेम कॉन्सेप्ट अब हमारा मेन एम क्या था यहाँ पे हमारा मेन एम क्या था कि ए और यहां क्या है बी ये दो कॉन्सेप्ट हमको हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जो दिया रहेगा वहां से हमको ए और बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसके अंदर आपको करना क्या नॉमिनेटर नॉमिनेटर क्या दिया हुआ है आपको मालूम होगा कि यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर एक बात किया था लास्ट लेक्चर अभी अभी तक आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा वहां पे जाके आप देख लीजिए ताकि आपको आज के लेक्चर्स का पूरा कॉन्सेप्ट बिना देखे ही समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है क्वेश्चन करना कैसे है और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ठीक है तो यहाँ पे टू डेट इज कॉल नॉमिनेटर और फाइव डेट इज कॉल डी मतलब ऊपर वाला जितना भी टर्म रहेगा डेट इज कॉल नॉमिनेटर और नीचे वाला जितना भी टर्म रहेगा डेट इज कॉल डी ये आपको मालूम पड़ गया ठीक है तो आप देखिए फोर यहाँ पे क्या लिखूंगा फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं फॉर्मूला क्या लिखूंगा पुट नॉमरेटर नॉमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी नॉमरेटर ए इंटू डी नॉमरेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका लेंगे डी नॉमरेटर का किसका लेंगे डी नॉमिनेटर का ठीक है समझ में आया अब यहां तक तो समझ में आ गया सेम ये फॉर्मूले के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट आपका दिया वो ऑलरेडी पुट अप करने का है क्या है यहाँ पे फोर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए इन टू उसके बाद डिनोमीटर क्या दिया हुआ ये फंक्शन दिया हुआ है टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर डिनोमीटर का फंक्शन यही दिया हुआ है टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव समझ में आया अब देखिए एक्सपोनेंशियल एक ऐसा टर्म आपको मैंने फिर से ये बात बता रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल एक ऐसा टर्म है जहां पे आप डेरिवेटिव अगर लेते हैं या इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों के केस में सेम आने वाला है जैसा फंक्शन है एज इट इज वैसे ही आने वाला है ठीक है तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इंटू ये सेम रहने वाला है ये जैसा है वैसे रहने वाला तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ए टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई प्लस बी ये क्या आ जाएगा टू इंटू ई रेस टू एक्स कैसा हो जाएगा टू इंटू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस फाइव एट स्क्वायर जीरो हमारा इक्वेशन नंबर वन बन गया समझ में आया अब देखिए ये इक्वेशन नंबर वन मैंने क्यों बनाया क्योंकि जो वैल्यू मेरी ए आएगी और बी आएगी वहां पे प्रोडक्ट करूंगा इसकी जगह पे और डायरेक्टली फाइनल आंसर की तरफ फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पे क्या है जैसे आपको ऐसे लिखने का ए रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अब देखिए यहाँ पे करना क्या यहाँ पे ए और बी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और ए के इक्वेशन को टैली कीजिए और बी के इक्वेशन को टैली कीजिए करना कैसे है फोर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ए इंटू फाइव या फाइव इंटू ए लिखे चलेगा दोनों केस में प्लस टू इंटू बी ई रेस टू एक्स समझ में आया अब देखिए ई रेस टू एक्स का जितना भी टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए टू इंटू ए रेस टू एक्स का कैसा टर्म है यहाँ पे ये देखिए ये टर्म ई रेस टू एक्स है ये टर्म ई रेस टू एक्स है ठीक है अब इसको क्या करेंगे हम लोग टू ए प्लस टू बी यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है उसको मैंने एक बार लिख लिया चलेगा कॉमन ले लिया उसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे माइनस फाइव इंटू ए चलेगा क्योंकि ये वाला टर्म है अब देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा फोर ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अब टैली कीजिए टैली क्या करना है ई रेस टू एक्स का कोफिशियंट ये है टू ए प्लस टू बी ई रेस टू एक्स का कोफिशियंट ए ये है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हम सिर्फ लिख सकते हैं एक पार्ट लिख सकते हैं कंपेयर बोथ साइड ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा कंपेयर बोथ साइड उसके बाद क्या लिखेंगे टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू फोर समझ में आया क्योंकि ये वाली
B is equal to 2. That is called equation number 2. यहाँ पे equation number 1 दिया था या फिर इसको मैं equation number first देता हूं इसको equation number 1 देता हूं चलेगा अब देखिए यहां से मिल गया अब ये A का फॉर्म डायरेक्टली दिया हुआ है क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म अगला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माइनस फाइव ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव क्योंकि माइनस फाइव ए इज इक्वल टू डायरेक्ट ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ कि इसको कंपेयर करना ऐसा कोई फंक्शन दिया नहीं है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस माइनस कैंसल हो गया तो ए इज इक्वल टू फाइव अच्छा फाइव कैसे हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फाइव इट इज कॉल फाइव अब ए की वैल्यू है यहाँ पे पुटअप करेंगे बी की वैल्यू मिलेगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं क्या लिखूंगा ए वैल्यू ए वैल्यू पुटिंग इन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट अप करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा फाइव प्लस बी इज इक्वल टू टू हो गया समझ में आया बी इज इक्वल टू टू माइनस फाइव तो कितना हो गया बी इज इक्वल टू माइनस थ्री मतलब अब क्या हो गया हमको पता चल गया कि ए की वैल्यू जो है फाइव है बी की वैल्यू कितना माइनस थ्री है तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप करेंगे बी की वैल्यू पुटअप करेंगे और ये फंक्शन की जगह पूरा ये वैल्यू लिखेंगे और ये लिखेंगे जैसे जैसे आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारा आगे आंसर मिलता जाएगा तो इतना पार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका बचा हुआ पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता सकूं अब देखिए स्टूडेंट्स हमको ए की वैल्यू फाइव एंड बी की वैल्यू माइनस ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर मिल गया है तो अब हमको पुटअप क्या करना था फोर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस की जगह इज इक्वल टू ऐसा कैसा लिखा था ए इंटू टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव और क्या लिखा था प्लस बी टू इंटू ई रेस टू एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसा हम लोग ने दिया हुआ था ठीक है तो यहाँ पे ए लिखा हुआ यहाँ पे बी लिखा तो हमको क्या करना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये इक्वेशन को पुटअप करना है पुट ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू माइनस थ्री पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट लिखिए या फिर डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू माइनस थ्री पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट पैसा भी लिखिए आपको सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि ये इक्वेशन के अंदर आप ये वैल्यू पुट अप कर रहे हैं ठीक है तो अब देखिए क्या हो जाएगा फोर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एज इक्वल टू कितना फाइव फाइव इंटू टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस अब ये देखिए बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री है तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री टू इंटू ई रेस टू एक्स समझ में आया अब देखिए फोर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव की जगह फोर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव की जगह ये वैल्यू पूरा लिखेंगे हम लोग और ये जैसा एज इट इज वैल्यू है वैसे ही लिखेंगे समझ में आया तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फाइव इंटू टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री टू इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय में क्या है टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स जैसा सेम हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर था सेम वही है कुछ भी चेंजेस नहीं है बस यहाँ पे एक हमको रिड्यूस कम मिला है फॉर्मूला क्या कम मिला है कि ए और बी हमको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरियबल्स के अंदर हमको लास्ट क्वेश्चन के अंदर मिला था लास्ट लेक्चर के अंदर मिला था लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्टली ए या बी की वैल्यू को डायरेक्टली मिल गया है मतलब दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू मिला तो हमारा जो इक्वेशन है हमारा स्टेप जो मिलने वाला था वो और थोड़ा शॉर्ट हो गया है इतना सिर्फ याद रखो ठीक है बाकी सेम कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंजेस नहीं है अब इसको क्या करना है स्प्लिट करना है एक बार इसके साथ स्प्लिट करना है एक बार इसके साथ स्प्लिट करना है तो कैसा करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव इंटू टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव उसके बाद क्या करूंगा यहाँ पे डी एक्स माइनस और क्या करूंगा थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स समझ में आया यहाँ पे भी डीएक्स लिखा यहाँ पे भी अगर मैं इंटीग्रेशन सिर्फ एक बार लिखता तो dx भी मेरे को सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ता अब मैंने क्या किया है इंटीग्रेशन ये पार्ट में भी अप्लाई किया ये पार्ट में भी अप्लाई किया इसलिए मेरे को dx यहाँ पे भी dx यहाँ पे भी दोनों साइड में लिखना कंपलसरी पड़ा ठीक है अब देखिए टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव कैंसिल हो गया बचा क्या हमारा पार्ट सिर्फ फाइव बचा तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव डी ओके और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स अब मैंने एक चीज फॉर्मूला बताया था क्या फॉर्मूला बताया था याद कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ऐसा फंक्शन आपको मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं लॉ
तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर नॉमिनेटर में आता है मतलब डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव हम लोग करते हैं और वो फंक्शन डेरिवेटिव करने के बाद नॉमिनेटर के फंक्शन में अगर आता है मतलब उसको हम लोग क्या देख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमीटर लॉग ऑफ डिनोमीटर मतलब डिनोमीटर के जो भी फंक्शन में रहेगा वो लॉग के साथ आने वाला है तो देखिए टू इंटू एस टू एक्स का अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ तो टू इंटू एस टू एक्स का टू इंटू एस टू एक्स ही आएगा माइनस फाइव का डायरेक्टली जीरो आ जाएगा मतलब ये फंक्शन ऑटोमेटिक ऊपर आ गया तो समझ में आ गया कि यह फंक्शन पूरा लॉग के साथ जाने वाला है और ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का वेरिएबल के साथ हो जाता है इंटीग्रेशन में लेकिन अगर डेरिवेटिव में यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो डायरेक्टली जीरो हो जाता है समझ में आया तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री लॉग ऑफ लॉग ऑफ टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस सी दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेवन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है अब इसका स्क्रीन ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर एट की तरफ फॉरवर्ड कर सके क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा कंप्लीट हो गया अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एट की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया हुआ है यहाँ पे ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ई रेस टू एक्स प्लस फोर अब देखिए ई रेस टू एक्स डिनोमिनेटर में भी है ई रेस टू एक्स नॉमिनेटर में भी है मतलब सेम क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट जो है सब्सिट्यूशन मेथड का सेम मेथड लगने वाला है नॉमिनेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यही फंक्शन लगने वाला है तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखे नॉमिनेटर यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखना है नॉमिनेटर इज इक्वल टू ए इंटू ब्रेकेट के अंदर डिनोमिनेटर ओके ब्रेकेट के अंदर मैंने क्या लिखा डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ किसका डिनोमिनेटर का समझ में आया इतना सेम आपको जैसा लिखा वैसे उतारना है अब आपको मालूम है कि नॉमिनेटर आपका ऊपर वाला फंक्शन रहता है डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला फंक्शन रहता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व ए रेस टू एक्स ओके इज इक्वल टू ए लिखूंगा ए इंटू डिनोमीटर क्या है थ्री इंटू ई रेस टू एक्स प्लस फोर यहाँ पे प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर डिनोमीटर क्या है थ्री इंटू ई रेस टू एक्स प्लस फोर यही डिनोमीटर है अब इसका डेरिवेटिव कीजिए डेरिवेटिव में भी यहाँ पे भी सेम होगा ये जो अलग से जो हमारा कांस्टेंट है वो पूरा जीरो हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री ए रेस टू एक्स प्लस फोर ए प्लस बी या फिर ऐसा लिख सकता हूं मैं थ्री बी ई रेस टू एक्स डेट इज कॉल इक्वेशन नंबर फर्स्ट चलेगा अब देखिए मैंने क्या किया अलग कर लिया क्या अलग कर लिया भाई कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया अब देखो या तो इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट नहीं देते हैं तो भी चलेगा कोई इशू नहीं है ठीक है अगर इक्वेशन फर्स्ट देंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन का और थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है लुक उसका थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब देखिए ई रेस टू एक्स का जो फंक्शन है उसको अलग कीजिए ई रेस टू एक्स का फंक्शन देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स है यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है यह फंक्शन को अलग कीजिए कैसा करेंगे थ्री ए प्लस ओके ई रेस टू एक्स प्लस फोर ए अब देखिए यहां पे पहले थ्री एक्स लिखा तो यहां पे भी मैं चेंज कर सकता हूं क्या चेंज करूंगा ट्वेल्व ए रेस टू एक्स प्लस ट्वेंटी चलेगा कोई इशू नहीं है क्योंकि दोनों साइड में प्लस है अगर यहां पे माइनस होता तो हम चेंज नहीं कर सकते थे दोनों साइड में यहां पे प्लस है तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कोई इशू नहीं है ठीक है ई रेस टू एक्स देखिए ई रेस टू एक्स का यहाँ पे कंपेयर कीजिए इसका सब्सिट्यूट और इसका सब्सिट्यूट जिसको हम लोग यहाँ पे कोफिशियंट बोलते हैं ठीक है इसका कोफिशियंट इसका कोफिशियंट कितना हो गया अब देखो तो सिमिलरली यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं सिमिलरली ये सब लिखना जरूरी है सब क्वेश्चन में लिखेंगे ना तो क्वेश्चन का लुक अच्छा आता है बार बार ये चीज बोल रहा हूं ठीक है तो थ्री ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू कितना हो गया ट्वेल्व हो गया तो यहाँ पे कहीं और क्या हो सकता है ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया फोर डेट इज कॉल इक्वेशन नंबर वन ये फोर कैसे हुआ भाई यहां से भी थ्री कॉमन लिया यहां से भी थ्री कॉमन लिया तो ट्वेल्व डिवाइड बाय देखो ट्वेल्व डिवाइड बाय थ्री डेट इज कॉल फोर तो ये मैंने फोर यहाँ पे लिख दिया चलेगा अब देखिए ये हो गया अब फोर का कंपेयर ट्वेंटी के साथ होगा तो फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया भाई फाइव आ गया ए इज इक्वल टू कितना आ गया फाइव सेम यहाँ पे भी फाइव कैसे हो गया ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू फाइव चलेगा अब देखिए अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो देखा था अगर वो नहीं देखेंगे तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा वो जाके आप वॉच कर सकते हैं उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि यहाँ पे जैसे ही स्टेप आता था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरियबल्स के दो इक्वेशन बनते थे तो उससे क्या होता था हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता था क्यों क्योंकि हमको पहले ए निकालना पड़ता था कंप
क्या लिखूंगा पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट ठीक है पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप कर रहा हूं तो आप देखिए ए की वैल्यू क्या है फाइव तो फाइव प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया फोर हो गया ठीक है फाइव प्लस बी इज इक्वल टू फोर तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई माइनस वन बी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन अब ये ए की वैल्यू अब बी की वैल्यू हमको पुटअप कहां करना है यहां पर पुटअप करना है अब यहां पर पुटअप करेंगे तो डेरिवेटिव हम यहां पर लेने के बाद पुटअप करेंगे देखिए पुटअप कैसे करेंगे ए इज इक्वल टू डायरेक्टली मैं यहां पर लिखता हूं ए इज इक्वल टू फाइव और क्या लिखता हूं एंड b इज इक्वल टू माइनस वन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लूंगा ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े ठीक है अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व टू एक्स इज इक्वल टू और कैसे लिख सकता हूं मैं a की वैल्यू क्या है हमारे पास फाइव और क्या यहाँ पे थ्री ई रेस टू एक्स प्लस फोर बी की वैल्यू क्या है माइनस वन और यहाँ पे क्या है थ्री इन टू ई रेस टू एक्स ये हमारा फंक्शन हो गया ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व एक्स जो दिया था ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व इंटू ई रेस टू एक्स का जो फंक्शन दिया था इसकी जगह पे हम क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं फाइव इंटू थ्री इंटू ई रेस टू एक्स प्लस फोर माइनस वन थ्री इंटू ई रेस टू एक्स ये फंक्शन प्रोडक्ट कर सकते हैं किसकी जगह ये फंक्शन की जगह अब देखिए आई इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ किसकी जगह भाई इसकी जगह ट्वेल्व ट्वेल्व यहाँ पे किसकी जगह प्रोडक्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व इंटू ई रेस टू एक्स उसकी जगह प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं फाइव इंटू थ्री इंटू ई रेस टू एक्स प्लस फोर माइनस वन थ्री इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय में जो फंक्शन दिया ऑलरेडी वही पुटअप करना है थ्री इंटू ई रेस टू एक्स प्लस फोर डी एफ समझ में आया अब देखिए यहां तक का समझ में आ गया अब सेम आपको अगर लास्ट क्वेश्चन आप लोग ने किया होगा तो इसको आगे कराने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप इजी वे में आंसर लिख सकते हैं अब मैं अगर डायरेक्टली इसका आंसर लिखना चाहूं तो मेरा आंसर क्या होगा डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं ठीक है आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव एक्स माइनस क्या हो जाएगा भाई लॉग ऑफ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ थ्री ई रेस टू एक्स प्लस फोर प्लस सी दैट इज योर फाइनल आंसर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अब ये फाइनल आंसर बना कैसे देखो फाइनल आंसर बना कैसे यहाँ पे मैंने दो से तीन स्टेप कट किया क्या करता मैं पहले ये फंक्शन को स्प्लिट करता इसके साथ फिर ये फंक्शन को स्प्लिट करता इसके साथ क्या होता जब ये फंक्शन इसके साथ स्प्लिट होता तो थ्री इंटू ई रेस टू एक्स प्लस फोर थ्री इंटू ई रेस टू एक्स प्लस फोर कैंसिलेशन हो जाता क्या बसता है यहाँ पे ओनली फाइव बसता और फाइव जो है डीएक्स के साथ यहाँ पे जब कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करता तो फाइव इंटू एक्स हो जाता फिर माइनस जैसा फंक्शन था फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा था कौन सा फॉर्मूला की जब यहाँ पे डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर और वो डेरिवेटिव करने के बाद नॉमिनेटर में सेम आता तो मतलब लॉग का यहाँ पे डिनोमीटर के साथ चले जाता तो सेम यहाँ पे वही फंक्शन यूज हुआ है तो अगर आप ये क्वेश्चन को यहाँ पे जो बचा हुआ दो से तीन स्टेप है अच्छे से समझना है तो लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिए अच्छे से देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट हो गया है आप इसका स्क्रीन ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर नाइन और आज के लेक्चर्स के लास्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकू अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया अब हम क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं जो आज के लेक्चर्स का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दिया हुआ थ्री इंटू ई रेस टू टू एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस फाइव देखिए सेम यहाँ पे आपको कंसिडर करने का यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन लेने का और डीएक्स लिखना जरूरी है ठीक है अब देखिए ये एनआर जो लिखा है यहाँ पे चौकने की यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एनआर मतलब शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है नॉमिनेटर को मैंने एनआर लिखा हुआ है ए इंटू डिनोमिनेटर को डी लिखा है प्लस बी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डी आर डेट इज कॉल डिनोमीटर शॉर्ट में लिखा है ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन कोशिश कीजिए आप पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखिए क्योंकि एग्जामिनर कब कहा और कैसे मार्क्स कट कर लेगा कुछ हमको पता नहीं है इसलिए हर चीज को आपको यहाँ पे शॉर्टकट यूज नहीं करना है पूरा पूरा फुल फॉर्म यूज करना जरूरी है कंपल्सरी है एंड मैंडेटरी है ठीक है तो नॉमिनेटर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा थ्री इंटू ई रेस टू टू एक्स प्लस फाइव ओके इज इक्वल टू उसके बाद क्या लिखूंगा ए ए डिनोमीटर क्या दिया हुआ यहाँ पे डिनोमीटर इज इक्वल टू फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस फाइव उसके बाद क्या दिया हुआ प्लस बी यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करने का है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या दिया यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस फाइव समझ में आया अब देखिए यही चीज का आपको करना है सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव यूज करने का डेरिवेटिव यूज करने के बाद ए और बी का जैसा फंक्शन रहेगा वो इसी को हम लोग इक्वेशन अगर देना चाहे तो दे सकते हैं नहीं देने के तो आगे हम लोग ए और बी की वैल्
थ्री रेस टू टू एक्स डिवाइडेड बाई टू अब ये डिवाइड बाई टू कैसे आया अब डिवाइड बाई टू आएगा कि मल्टीप्लाई में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा अब देखिए मल्टीप्लाई में क्यों आएगा भाई क्योंकि यहाँ पे मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ देखिए ई रेस टू एक्स तो जैसा है वैसे लिखेंगे लेकिन ई रेस टू एक्स के साथ यहाँ पे कोफिशियंट दिया हुआ क्या कोफिशियंट दिया हुआ है एक्स का टू कोफिशियंट दिया हुआ है अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो जो भी कोफिशियंट रहेगा तो वो मल्टीप्लाई में चले जाता है लेकिन अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे करता जो मैं अभी थोड़ी देर पहले गलती किया था क्या किया था क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद सेटअप हमारा कैसा हो जाता है डिनोमीटर में चले जाता है लेकिन आपको याद रखना हमेशा याद रखना है जब भी डेरिवेटिव करेंगे अगर कोई कोफिशियंट दिया है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर कोई कोफिशियंट रहेगा तो उसको हम लोग डिवाइड में करने वाले ठीक है तो ये टू कोफिशियंट था तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ फोर इंटू टू डेट इज कॉल एट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे एट लिख दिया समझ में आया क्या लिख दिया एट लिख दिया चलेगा अब देखिये इसको मैं दे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट चलेगा अब देखिये करना क्या यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे पहले सेम फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू एस टू टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर इंटू ए इंटू ए रेस टू टू एक्स माइनस फाइव ए प्लस यहाँ पे कितना हो गया एट बी ई रेस टू टू एक्स समझ में आया अब देखिए ई रेस टू टू एक्स का जितना भी फंक्शन है उसको एक साइड कर लीजिए ए रेस टू टू एक्स का देखिए एक फंक्शन है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ चेंजेस करूंगा क्या चेंजेस करूंगा फोर ए प्लस एट बी कितना हो गया फोर ए प्लस एट बी इंटू ई रेस टू टू एक्स उसके बाद कितना हो गया माइनस फाइव यहाँ पे कितना फंक्शन दिया हुआ है थ्री इंटू ई रेस टू टू एक्स प्लस फाइव चलेगा अब देखिए क्या दिया हुआ है इसको आपको टैली कीजिए कोफिशियंट कोफिशियंट को टैली कीजिए ई रेस टू टू एक्स का कोफिशियंट क्या दिया हुआ है फोर ए प्लस एट बी ई रेस टू टू एक्स का यहाँ पे कोफिशियंट क्या दिया हुआ है थ्री तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ फोर ए प्लस एट बी इज इक्वल टू कितना हो गया थ्री हो गया चलेगा अब इसको और मैं कैसा लिख सकता हूँ दोनों में से फोर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा ए प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर डेट इज कॉल इक्वेशन नंबर वन चलेगा कैसे हुआ देखो यहां से फोर कॉमन लिया तो फोर यहां से तो निकल गया लेकिन यहां से पूरी तरह से निकला क्या नहीं तो यहां से एट क्या कैसा निकलेगा टू पार्ट में डिवाइड होगा यहां से एट का टू पार्ट में फोर निकला टू बचा और यहां पे यहां पे क्या हो गया डिवाइड में चले गया राइट साइड में समझ में आया अब देखो ये फंक्शन में क्या बचा यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या बचा माइनस फाइव कितना हो गया प्लस कितना हो गया प्लस अब देखिए a इज इक्वल टू कितना हो गया ये फाइव ये फाइव कैंसिल हो गया a इज इक्वल टू कितना बचा माइनस वन बचा a इज इक्वल टू माइनस वन बचा तो क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस वन पुटिंग इन इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन किसके अंदर फर्स्ट के अंदर ये वाले इक्वेशन के अंदर पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट फोर और कैसे लिख सकता हूं मैं टू बी अपनी जगह पे रखूंगा ये माइनस वन है इधर जाएगा प्लस वन हो जाएगा थ्री अपॉइंट फोर प्लस वन चलेगा और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको देर फॉर ऐसे लिखते चलिए टू बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो थ्री प्लस फोर डिवाइड बाय फोर अब इसका मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा डिवाइड में चले जाएगा तो बी इज इक्वल टू फोर और थ्री कितना होगा सेवन और ये टू मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा एट तो बी की वैल्यू कितना आ गई भाई सेवन बाय एट समझ में आया तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या है माइनस वन है बी की वैल्यू क्या है सेवन अपॉइंट है तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे बी की वैल्यू वहां पर पुटअप करेंगे तो क्या लिखूंगा यहाँ पे ए वैल्यू या फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ए वैल्यू लिखने से अच्छा यहां पे और ऐसा कैसा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस वन एंड बी इज इक्वल टू सेवन बाय एट पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट यहां पे इक्वेशन वन नहीं लिखेंगे इक्वेशन वन ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है तो यहां पर कैसा हो जाएगा थ्री इंटू ए एस टू टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक जगह क्या लिखूंगा माइनस वन क्योंकि माइनस वन है और क्या हो जाएगा फोर इंटू ए रेस टू टू एक्स माइनस फाइव ओके प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा सेवन अपॉन एट और क्या हो जाएगा ब्रेकेट के अंदर एट इंटू ए रेस टू टू एक्स समझ में आया एट इंटू ए रेस टू टू एक्स हो जाएगा उसके बाद क्या लिखूंगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखूंगा अब इंटीग्रेशन देखो ये फंक्शन क्या दिया हुआ है थ्री इंटू ए रेस टू टू एक्स प्लस फाइव थ्री इंटू ए रेस टू टू एक्स प्लस फाइव तो इसकी जगह मैं पूरा ये फंक्शन लिखूंगा और ये जैसा दिया वैसे ही लिखूंगा तो देखिए कैसा हो जाएगा माइनस वन फोर इंटू ए रेस टू टू एक्स माइनस फाइव ओके प्लस सेवन अपॉन एट ब्रेकेट के अंदर एट इंटू ए रेस टू टू एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा फोर इंटू क्या आ जाएगा फोर इंटू ए रेस टू टू एक्स माइनस फाइव ओके यहां पर डीएक्स हो जाएगा अब देखिए जरा ध्यान से
सेम यहाँ पे अभी तक हम लोग ने जितना कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन में किया सेम इस फंक्शन के बाद सेम ही यूज होने वाला कुछ भी चेंजेस नहीं है इसलिए बोलता हूं कि एवरी क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन भी समझते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट का अगर एक क्वेश्चन भी समझते हैं अगर वैल्यू चेंज होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वैल्यू ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर चेंज करते हैं सिर्फ वैल्यू चेंज किया जाता है कॉन्सेप्ट सेम रखते देखो ये क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर था उससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर था प्रीवियस लेक्चर जो लास्ट लेक्चर हम लोग ने देखा था हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हम लोग ने सिक्स क्वेश्चन तक देखा था वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं है ए और बी की वैल्यू वहां पे भी फाइंड आउट करना है ऐसे पुट अप करना है इंटीग्रेशन करके वैल्यू फाइंड आउट करना सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यही फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया कुछ भी नया नहीं किया अभी तक ठीक है इसके अंदर भी वही करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर में लिखता हूँ आई इज इक्वल टू देखो आंसर क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस यहाँ पे और क्या हो जाएगा सेवन डिवाइड बाय एट यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर टू जा एट तो यहाँ पे भी होगा लॉग ऑफ फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस फाइव प्लस सी माइनस फाइव कैसे हो गया भाई देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज हुआ अब देखो ये कैसे हुआ थोड़ा सा ये घर पे प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस करने की क्यों बोल रहा हूँ करेंगे वही आएगा देखो हुआ कैसे ये यहाँ पे आई इज इक्वल टू माइनस वाई ये फंक्शन को मैं स्प्लिट करूंगा इसके साथ तो जब मैं इसको इसके साथ स्प्लिट करूंगा तो फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस फाइव फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस वन बचेगा डेट इज कॉल कॉन्स्टेंट अब माइनस का जब कॉन्स्टेंट बचेंगे तो ये वेरिएबल के साथ आएगा अब वेरिएबल के साथ जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो आपको मालूम है कि डी है तो एक्स हो जाएगा डी है तो वाई हो जाएगा डी है तो जेड हो जाएगा डी है तो एम हो जाएगा ये आपको मालूम है सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट है अगर डेरिवेटिव के अंदर कॉन्स्टेंट अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तो वहां पे जीरो हो जाता है जैसे यहाँ पे हम लोग ने कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव किया था तो जीरो हो गया था समझ आया उसके बाद ये फंक्शन के साथ भी स्प्लिट होगा ये फंक्शन के साथ जब स्प्लिट होगा तो अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला हम लोग ने देखा है क्या फॉर्मूला हम लोग ने देखा है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा फंक्शन आया यहाँ पे ऐसा फंक्शन आया डीएक्स यहाँ पे लिखना कंपल्सरी है इज इक्वल टू तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका मीनिंग क्या बता रहा भाई कि ये ऐसा फंक्शन इंटीग्रेशन आया एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ऊपर आ गया तो सेम यहाँ पे क्या हुआ था देखो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो इसके लेवल आना चाहिए तो देखो फोर इंटू इरेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव इरेस टू टू एक्स टू कोफिशियंट आएगा और डेरिवेटिव कर रहे तो कोफिशियंट का जब टू आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा तो फोर इंटू टू डेट कॉल ए और फाइव का जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एट इंटू इरेस टू टू एक्स तो एट इंटू इरेस टू टू एक्स आ रहा है मतलब लॉग का फंक्शन आपको जो डिवाइड में है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा मतलब ये लॉग में चले जाएगा समझ में आया तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया अब ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करना है आप क्वेश्चन चेंज कीजिए क्वेश्चन क्या चेंज करना है आपको सिर्फ वैल्यू चेंज कीजिए आप अपने आप में अपने आप में वैल्यू क्या चेंज कीजिए यहाँ पे सिक्स रखिए यहाँ पे भी सिक्स रखिए फिर देखिए ए और बी की वैल्यू क्या आती है उस तरह से प्रोडक्ट कीजिए क्योंकि एग्जाम के अंदर देखो सिर्फ वैल्यू चेंज करने वाला है कॉन्सेप्ट सेम रखने वाला है कॉन्सेप्ट क्या सेम रखेगा ई रेस टू एक्स यहाँ पे ई रेस टू एक्स यहाँ पे कर देगा माइनस फाइव इधर माइनस फाइव इधर कर देगा सिर्फ चेंजेस यही वैल्यू चेंज करेगा और वैल्यू चेंज जब करता है आप लोग गलत कब होता है आपका क्वेश्चन गलत कब होता है जब आप कॉन्सेप्ट सीखते नहीं है इसी वजह से आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में गलत हो जाता है समझ में इसलिए बोल रहा एवरी क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट सीखना है इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन में भी अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता हो सके थैंक यू